Hello everyone, welcome to yet another video of Abhishek Steak. In today's video, we're going to talk about the topic India in Evolving Shades of Globalization. We are going to have a conceptual, temporal and spatial discussion on the topic of globalization and where does India find itself in this ongoing process. Now, as far as globalization is concerned, why this topic has been chosen for uh, today's video. So our Prime Minister in the post-COVID-19 agenda and the economic reform package that was announced a few days back has given a call for an Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Now, what does this Atmanirbhar Bharat Abhiyan mean for the ongoing agenda of globalization? how India is going to shape its policies with respect to trade, foreign investments, financial integration of the economy. How is this going to change the discourse of India in geopolitical and geoeconomic scenario? What does the economic survey talk about it? Has this been an ongoing phenomena which is now taking a more clear political discourse or is this just a offshoot of the recent pandemic and a knee-jerk reaction? So these are the kind of questions that we'll be dealing into it. And from the UPSC perspective, globalization as a topic and India's stand within that has been an important topic ever since in papers of GS paper 2, 3, as well as essay and in your interview as well. So we'll be discussing this topic at length will be taking out certain clues which have already been there in India's globalization scenario, especially after the liberalization, what we did during the liberalization, what kind of things are emerging in the post-pandemic scenario right now in the Indian economy as well as in the world economy. These will be the things that we will be looking into this video. The presentation that I'll be using for the video, the link for downloading this presentation will be available in the description. So let's go into this video without further ado. Okay, now what is globalization to start with for those of my friends who have just come across this topic. So globalization is a process that encompasses the causes, courses and consequences of transnational and transcultural integration of human and non-human activities. So if you want to put this in a definition perspective, this can be the best definition. But if you want to understand it in a way, then globalization or any uh, process when we look at something in a way, we always talk about a step-by-step approach. Ki baat karte hai. Now, when you talk of a step-by-step -step approach, you know, there can always be a step in the forward direction and there can always be a step in the backward direction. Whenever you take a step back, you reconsider your position as to how you take things forward. Now, where does this globalization as a concept, as a process stand in the Indian economy disperse or debate? Now, it stands within the growth and developmental model as to how India wants to perceive its economy in the ongoing developmental discourse. So when you say growth and development, we are judging our economy to be an open economy or a closed economy an integrated one or an isolated one. So when we look at the economy in the open economic model, in the integrated economic model, then we start integrating our economy with the world economy, our markets with the world markets, our labor, culture, population, technology, services, goods, etc. The flows of investment, people and information with the world economy. So once these connections start building and they grow, we call it globalization. Now, as far as globalization is concerned, we are merely considering here in the economic format. But the term is not limited to that. It can be a social globalization, which has been happening throughout the centuries, ever since the evolution of human being. You know, we all started from Africa and then we went out and then we spread out to the rest of the continents. Yes, then there can be cultural globalization, political globalization. But what we are going to talk about is economic globalization. All right. So now, as far as this globalization phenomena is concerned, the Economic Survey 2020 has talked about it in a different kind of a manner, in the manner of wealth creation, if you remember the first chapter. And I would like to point that discourse here and use it. 
So let's go into the next slide and start working on it. So as far as the economic survey 2020 is there, so it says for more than three fourths of the known economic history, India has been a dominant economic power globally. And this is noted by Madison in his work in 2007. The country has historically been a major wealth creator and a significant contributor to the world's GDP. Economic dominance over long periods manifests by design, that is not by chance, but by a proper choice or a set or series of choices. Now, despite such a rich tradition of emphasizing on wealth creation, India deviated from this model for several decades after independence. Obviously, we were into a fresh start and in that fresh start, many things had to be taken into account, including our fears of globalization, so which kept us back for a while. However, India returned back to these roots of post-economic liberalization in 1991 and the exponential rise in India's GDP and GDP per capita post-liberalization coincides with the wealth generation in the stock market. To explain all this, let's look into a figure. Now, if you look at this particular figure from the 1st century AD to 1000 century AD, the yellow part here shows the contribution of Indian economy to the world economy. And there is China with another a lot of contribution. Then if you go on like this, right up to 1850s, you know, remember revolt of 1857, right up to 1850s, you got things like India is a major contributor to the world economy. Once we latched into the British paramountcy after 1858, there is a certain amount of decline. So that decline has continued for a very long period of time. And 1947, that's when India became free. So 1947 marks another departure from this trend and we are just going to go for a recovery. Though we have gone for a recovery yet as a part and parcel of the world economy, India has not yet been contributing as much as it used to. So therefore, we need to think about what can India now do to be the leading uh, nation in terms of the Asian story or the Asian success or the Asian miracle that we always talk about in terms of economic uh, growth and development. Now, moving on to the next uh, slide in the presentation. This particular figure that I'm using here was given in the economic survey 2016-17. Now, back in the day, we talked about a particular concept called political carrying capacity of the West. Remember, it is for the West for the openness and impact on India. Now you see most of the time globalization or the push for globalization has been by the Western world. Why? Because they visualize the Eastern world as their market for cheap, uh, for the finished goods and as well as, you know, uh, for cheap labor, for cheap raw material, this was a source. So now we are looking at this uh, whole scenario or evolution of uh, globalization as a process or as a phenomena through the eyes of the West. Now, as far as globalization is concerned, the first wave of globalization, as stated, went from 1870 to 1915 or 1914. That is the start of the First World War. And from 1914-15 right up to 1945, that is till the end of the Second World War, we find that there is a certain kind of a deglobalization happening. Once there was a you know post-war reconciliation through uh, UN, through NATO and other kind of regimes, there was a significant reversal and then we went into re-globalization. Countries sort of started integrating back into each other, especially at the economic level. Then right after 1992, there is a hyper-globalization phase that started which lasted till 2008, especially the global financial crisis being the big markup right here. And after that global financial crisis, there was a certain dip in the, uh, as it is, hyper-globalization. And then, although for a while we were resilient, but moving on, there was just a question mark. Now, this question mark is very much eminent in things that you see like increasing protectionism, increasing nationalist tendencies, things like Brexit, you know. When these things are there, you clearly see that the political carrying capacity of the West is declining. And this particular phenomenon that has been on since the global financial crisis 
is now making more and more sense especially after the post covid 19 situation more and more nation are outrightly playing their nationalist card outrightly playing their protectionist card so as to ensure the political carrying capacity and the legitimization of the state okay now looking into this more deeply so the economic survey 2016 17 stated the following facts some of them we have already discussed but let's look into them more clearly right here the first figure plots the trade to gdp ratio since 1870 and highlights four phases just as we look right now okay these were two phases of globalization that is from 1870 to 1914 and 1945 to 1985 one phase of hyper globalization in which is from 1985 to 2008 and one phase of deglobalization in the interwar period so that is how the situation has been the question today is what is likely to happen going forward represented by the three area arrows that is further globalization deglobalization or stagnation जैसा है वैसा ही रहेगा और ज्यादा ग्लोबलाइजेशन या इंटीग्रेशन हो सकता है या फिर जो नेशंस हैं वो बैक ट्रैक करेंगे सो दीज विल हैव पोटेंशियली इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिया एक्सपोर्ट एंड ग्रोथ डेफिनेटली नाउ इस चीज का कितना कॉन्सिक्वेंस होगा उसको समझने के लिए आगे आने वाले पार्ट जो है वीडियो के वो देखने बहुत जरूरी है कितनी डीपली हमारे को ये ग्लोबलाइजेशन का फिनोमिना जो है वो इफेक्ट करता है वो समझने वाली बात है Now, during the boom years between 2003 and 2011, India's real GDP growth averaged around 8.2 percent, and exports grew at an annual rate of between 20 and 25 percent in real dollar terms for goods and services. So, basically, there was a lot of income generation happening there. So, assume conservatively that India aims to grow at 8 percent for the next decade, and that requires the growth in exports and of goods and services. Of 15% respectively. तो अगर हमें 8% परसेंट के हिसाब से ग्रो करना है तो पंद्रह परसेंट हमें एक्सपोर्ट्स भी चाहिए पंद्रह परसेंट एक्सपोर्ट्स के अंदर ग्रोथ चाहिए अभी पैंडेमिक के टाइम पे तो नहीं कह सकते लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये डेफिनेटली रिक्वायर्ड है इंडियन इकोनॉमी के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं इंडिया हैज टेंडेड टू रन अ करंट अकाउंट डेफिसिट रैदर देन अरप्लस वाइल इट सर्विसेस एक्सपोर्ट माइट ऑल्सो डिस्प्लेस वर्कर्स इन दी एडवांस कंट्रीज their skill set will make relocation of other services activities easier indeed they may well simply move to complementary tasks such as more advanced computer programming in the it sector itself kehne ka maksad kya hai main yahan pe thoda sa aapko comparison ki story deta hu china jo hai usse jab koi bhi ek export oriented movement chalti hai to us aur european countries ke andar इंडस्ट्रियल लेबर जो है दैट गेट्स डिस्प्लेस्ड अब इंडस्ट्रियल लेबर के लिए जो कि एक सेमी स्किल्ड या स्किल्ड लेबर है उसको और कहीं जाके अब्जॉर्ब होना और एक लिमिटेड स्किल सेट के साथ अपनी जॉब से माइग्रेट करके अगली जॉब पे जाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन यही एक्सपोर्ट जब इंडिया के थ्रू जाते हैं जो कि सर्विसेस ओरिएंटेड एक्सपोर्ट होते हैं तो ये जिस लेबर को डिस्प्लेस करेगा वो लेबर इजीली यूएस के अंदर चल रही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 का पार्ट एंड पार्सल बन सकता है और एक एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या आईटी सेक्टर के अंदर और ज्यादा बेटर तरीके से बेटर एजुकेशन के साथ अब्जॉर्ब हो सकता है लेकिन ये पॉसिबिलिटी इंडस्ट्रियल लेबर यूएस या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो है उनके लिए ये नहीं बन पाती ठीक सो दिस इज ऑफ दिचुएशन बिकम्स therefore you see a political backlash against china and not against india whenever we talk of the import export between us china and us india okay so therefore the continuing friendship also happening between usa and india and there are certain times you see there are tarred relations between usa and china because this becomes a very difficult political call for the us government to keep supporting the industrial imports from china okay now you get a bit of the picture why there is always a fight between usa and china <laughs> all right but with they control the rhetoric <laughs> now why globalization in india humne jab jo hum economic globalization ki baat karte hain wo hum 1991 se jo lpg reforms channelize kiye gaye the wahan se shuruaat iski aam taur pe maan lete hain ab iske liye kuch trigger points hain pehla jo peripheral level pe jo trigger point nazar aata hai that was the external payment crisis or the balance of payment crisis consequent to the first gulf war now 
ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे और हमारे जो इम्पोर्ट कॉस्ट हैं वो बढ़ रहे थे तो हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की क्राइसिस हुई तो हमें उसकी वजह से एक ग्लोबलाइजेशन का ट्रिगर पॉइंट मिलता है बट इट इज एन ऑन गोइंग एंड इवॉल्विंग प्रस्पेक्टिव यूसी अगर मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेवल पे इसके बारे में बताऊं तो 1960s के अंदर एक डिस्कोर्स पर्टिकुलरली शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं न्यू राइट फिलोसफी इस न्यू राइट फिलोसफी के दो कोर कंसर्न्स हैं एक है नियो लिबरल और दूसरा जो कंसर्न है दैट इज नियो कॉन्जर्वेटिव नियो कॉन्जर्वेटिव स्टैंड जो है ये स्टेट को मानता है कि इसको आप प्रिजर्व करके चलिए इसकी जो पोजिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बिना कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे जो वर्ड नियो यूज होता है वो थोड़ा सा नए तरीके से बात को कहने की कोशिश करते हैं अदरवाइज बात वही होती है जो पहले कही जा चुकी है इसलिए उसको न्यू नहीं बोलते न्यो बोलते हैं न्यो लिबरल जो एस्पेक्ट है वो ये बात कहता है कि स्टेट जो है उसको इंपॉर्टेंट एरियाज पे ध्यान देना चाहिए उसको एज इट इज अन इंपॉर्टेंट एरियाज में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और वो चीजें जो है वो मार्केट के ऊपर या एनजीओ के ऊपर छोड़ी जा सकती है उनको छोड़ना चाहिए तो कलेक्टिवली जो स्टैंड न्यू लिबरल और न्यू कॉन्जर्वेटिव का बनता है न्यू राइट फिलोसफी के अंदर दैट इज बेसिकली रोल बैक ऑफ स्टेट बट द रोल बैक ऑफ स्टेट डज नॉट मीन दैट वी आर अंडरमाइनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेट या एंड वी वॉन्ट द स्टेट टू बी फोकसिंग एट मोर इम्पॉर्टेंट एरियाज और क्रिटिकल एरियाज ऑफ द इकोनॉमी और द पॉलिटी और द सोसाइटी नॉ दिस को रियलाइजेशन यू नो इन द इकोनॉमिक फिलोसफी एट गाइडेड इंडिया एंड इन दी नाइनटीन नाइनटी स्पेशली अब जो पुरानी फिलोसफी थी सेल्फ सफिशियंसी प्रोटेक्शन पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस जिसमें हमेशा हम कॉन्जर्वेटिव की ही बात करते थे और लिबरल की बात नहीं करते थे तो उसका अब टाइम खत्म हो चुका था और 1990s के अंदर अब ग्रोइंग रियलाइजेशन यही था दैट द स्टेट शुड फोकस ऑन द एरियाज वेयर इट इज मेंट टू फोकस प्रेजेंट इस कंसर्न के अंदर जो बनता जा रहा है ग्लोबलाइजेशन में दैट इज टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर भारत अभियान मैं क्यों टेक्नोलॉजिकल वर्ड यूज कर रहा हूं उसको भी आगे जाके हम समझने की कोशिश करेंगे वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट इन दी सेल्फ रिलायंस थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टूडे ओके चलिए आगे बढ़ते हैं So, जो 1990s में रिफॉर्म किए गए अब इन सारी चीजों को लेके उसमें जो कोर रिफॉर्म्स थे वो थे क्या एक बार इन पे नजर मार लेते हैं ऑल दो आई एम श्योर कि आप लोगों ने क्लास नोट्स के अंदर इन सबको पढ़ रखा है पर जिन्होंने नहीं भी पढ़ रखा उसके लिए छोटा छोटा हम डिस्क्रिप्शन इसका करते चले जाएंगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज तो यू नो दैट एज पर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी नाइनटीन सर्टन एरियाज ऑफ इंडस्ट्री वर यू नो Uh, reserved for the public sector, they created certain schedules here. So there were Schedule A, Schedule B, and Schedule C. So these kind of schedules were created. So Schedule A consisted of certain industries that could be run by public sector only. Schedule B, certain industry where public plus private both could participate because of the industrial license permit raj, you know, public sector dominated here. And Schedule C contained of any kind of industry that was left out. and that could be easily run by the private sector so this was not the focus point of the public sector industries so ye 1956 ke andar is tarah se reservation banaya gaya tha to isko hum jo hai industrial constitution of india bhi bolte hain ab isi ko de reserve kiya gaya kehne ka matlab ye ki ye jo areas the inko private sector ke liye khol diya gaya hai aur agar aapko yaad ho to 1991 ki jo industrial policy thi usme humne दो सेक्टर्स जो थे वो पब्लिक सेक्टर के लिए रखे थे वन वॉज अटोमिक एनर्जी एंड अनदर वॉज यू गेस्ट इट राइटली रेलवे लेकिन अभी जो कोविड 19 सिचुएशन के बाद 2020 में जो पोजीशन है वो ये कि ये सेक्टर्स भी अब प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए जाएंगे डेफिनेटली इसमें पब्लिक सेक्टर प्रेजेंस रहेगा स्पेशली इन दो एरिया अलॉन्ग विद दिस वेयर स्टेट इज मेन टू बी देर बट These things are going to change now. Second thing was de-licensing. अब हमारे यहाँ पे सिर्फ पांच प्लस एक ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे लाइसेंसिंग की जरूरत है ये जो प्लस वन है दिस इज फार्मास्यूटिकल्स विच केम अंडर फार्मास्यूटिकल पॉलिसी लेटर रेस्ट फाइव तो यू गो थ्रू मेनी टाइम्स थ्रू योर एनसीआर टी हसार्ट केमिकल्स एल्कोहल यू नो डिफेंस एविएशन एयर स्पेस लाइक दिस ओके देन देर वॉज अबॉलिशन ऑफ एम आर टी पी लिमिट एम आर टी पी एज यू मे नो It is monopolistic and restrictive trade practices. अब MRTP limit के अंदर basic ये था कि 25 crore की एक limit आपके लिए set कर दी गई है. अगर आपकी industry में investment उससे कम है, 
तो आपको उतने स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉलो नहीं करने पड़ेंगे लेकिन 25 करोड़ से ज्यादा अगर आपकी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट्स हैं तो स्ट्रिंजेंट गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे ये एम लिमिट 1965 में इस तरह से सेट किया गया था बढ़ा के इसको 1980 में 100 करोड़ कर दिया गया था देन हंड्रेड करोड़ से बढ़ा के इसको पोस्ट लिबरलाइजेशन स्नैरियो में हटा दिया गया था कि जितनी मर्जी आप जो है इन्वेस्टमेंट कीजिए इट इज दिस वन एंड द सेम थिंग एंड अगर आपको याद हो तो उसके बाद कंपटीशन एक्ट आया था विच रिप्लेस द एमआरटीपी एक्ट ओके देन प्रमोशन टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट सो पोस्ट 1991 वी अलाउड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनटू आवर इकॉनमी प्रायर टू दैट इट वाज नॉट अ पॉसिबिलिटी देन फेरा दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट व्हिच वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन 1973 वाज रिप्लेस्ड बाय फीमा ओके व्हिच काइंड ऑफ रिमूव्ड द punishment oriented clauses okay and um, made the dealing in the foreign currency bit more easier bit more relaxed okay so this was uh, sort of uh, you know promotion of import exports then location of industries so with respect to this you know the polluting industries they were to be outside of the million plus cities okay so there was certain distance which was set and the non polluting industries could be set up anywhere then compulsion of phased production was abolished so basically one company could come up with just one model of a one particular product this kind of a limitation was placed on most of the manufacturing houses so this was also abolished after 1990s then compulsion to convert loans into shares was abolished so in case your company required capital from government or any kind of uh, you know government bank so in case you just bought loan from anywhere so you had to give shares to the government so that kind of compulsion got abolished then there was this another policy of disinvestment in public sector enterprises so right now after the covid 19 economic package we have come to know that almost all public sector enterprises will now be open for as per the minimum listing norms of sebi for disinvestment and with time the whole strategy will be evolved okay then import restrictions were largely removed and tariff and non tariff barriers were sharply scaled down and there was a market determined exchange rate which has been made uh, stable in india with the efforts of rbi right now okay now moving on what has been the experience of you know emerging economies like india like latin america like east asia in terms of globalization so we know that globalization has its cost and benefits and the latin american countries were the first to break out of this low income trap dependency syndrome by liberalizing their external sector but inhone kiya kya they didn't take it cautiously and they had to go through what we call as tequila crisis from time to time similarly there was one more Q that is East Asian miracle. So East Asian economies की जो बहुत जबरदस्त growth हो रही थी उसी को लेके हमारी back in the day एक look east policy भी आया था yes कि देखो ये कितना अच्छा कर रहे हैं और हमने ही शायद उनको नजर लगा दी उसके बाद <laughs> तो बेचारों के अंदर जो है East Asian financial crisis भी आया अब वो East Asian financial crisis जो है that took a devastating toll on the growth and welfare of these economies and kind of uh, a mixed scenario of the globalization again presents itself to us okay now what has been india's experience in terms of globalization i hope aapko yahan tak ki jo cheeze hain wo samajh aa gayi hongi okay otherwise ye jo video hai ye live air kiya jayega aapko aur agar aapke koi bhi questions hain you can email them to me afterward also or you can mention them in the comment section i'll be happy to revert to you okay now moving on india's experience with globalization so from 1991 to 2016 india's experience with globalization has been consistent with that of our peer emerging market economies to hamara bhi waisa hi raha hai jaise bakiyon ka hai na bahut acha na bahut bura so sun 2000 aur uske baad mein jo decade aaya to first decade of 2000s usme globalization se hame bahut fayda mila hamari 9 percentage plus ke aas paas jo hai growth rate aayi especially in the period of 2003 to 2008 but jaise hi global financial crisis aata hai lehman brothers ka collapse hota hai to 2008 september ke baad jo hai globalization ka negative side bhi dikhna shuru ho gaya jo banking sector financial sector ke andar collapse aaya wo hamare yahan pe bhi indian economy ko bhi hurt kiya ab aam taur pe us time pe har koi sochta tha ki india to jo hai export ke upar bahut zyada dependent hai hi nahi तो हमारी इकोनॉमी को कितना इफेक्ट कर लेगा कोई भी ऐसे डोमिनो 
थ्योरी की जो बातें की जा रही थी उस टाइम पे तो उस टाइम पे कॉन्शियसली हम इतना ज्यादा रिकोगनाइज नहीं करते थे कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ बहुत वेल इंटीग्रेटेड है अब इसको समझने की कोशिश करते हैं इंडिया टू वे ट्रेड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जी डी पी मोर देन डबल फ्रॉम फ्रॉम ट्वेंटी परसेंट टू ओवर फोर्टी परसेंट सो जो टू वे ट्रेड कहने का मतलब है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की अगर प्रोपोर्शन टू जीडीपी देखें तो वो चालीस परसेंट के आसपास दो हजार आठ नौ में थी आज भी अगर देखोगे तो वो पैंतालीस परसेंट के आसपास है फिर अगर आप देखते हैं दिस डीप ट्रेड इंटीग्रेशन वॉज अकम्पनीड बाय इवन ग्रेटर फाइनेंशियल इंटीग्रेशन तो ट्रेड के लेवल पे तो जो इंटीग्रेशन है ही है गुड्स एंड सर्विसेज में लेकिन इनकी खरीदने और बेचने के लिए जो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन है जो हमारे बैंक्स और ग्लोबल बैंक्स हैं या जो हमारे इन्वेस्टमेंट रूट्स हैं वो और भी डीप हैं अगर देखने की कोशिश करें इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में क्वांटिटेटिव टर्म्स में सो यू नो दी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन इन द बीओपी अकाउंट अगर उनकी रेशियो देखी जाए विद रिस्पेक्ट टू जी so in 1980 1998 this was 43% and this has gone to 111% in 2008-9 so what this integration meant was that if global financial and economic conditions were in turmoil india could not expect to remain as an oasis of calm so hamare bhi yahan pe wo turmoil jo hai kabhi na kabhi hit zarur karne wala tha so isi situation ko dekhte hue hame ek crux jo hai us pe pahunchne ki zarurat hai इंडिया के लिए खास तौर पे जब हम अब भी ग्लोबलाइजेशन को छोड़ नहीं रहे हैं हम ये नहीं कह रहे कि हम 100% परसेंट आइसोलेट ही हो जाएंगे सेल्फ रिलायंस डज नॉट मीन सेल्फ आइसोलेशन वी विल बी वेरी मच अ पार्ट एंड पार्सल बट उस पार्ट एंड पार्सल को मैनेज कैसे करना है उसकी क्रक्स देखने की जरूरत है सो so, जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है दैट देर आर एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन विच अरोज मोस्टली आउट ऑफ द फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन रैदर दैन ट्रेड ग्लोबलाइजेशन देर We need to be maximizing the benefits while minimizing the costs. तो कहने का मतलब ये कि जो अगर trade liberalisation जो है, इसके through globalisation की जाए, ठीक है. लेकिन जो financial globalisation है, इसको थोड़ा सा ध्यान से ही करने की जरूरत है. थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है, ठीक है? ये cost और benefit के through हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. तो let's go into that. Okay. So अब हमने benefits की जब बात करते हैं, तो मैंने कहा कि trade की वजह से अगर ग्लोबलाइजेशन को देखें इकोनॉमिक लेवल पे तो दो हमारे पास बेसिक लेवल्स आते हैं एक है ट्रेड और दूसरा है फाइनेंशियल ठीक सो ट्रेड के लेवल पे इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम देखने की कोशिश करेंगे और फाइनेंशियल के लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स और उसके रिटर्न्स और रिस्क मैनेजमेंट और ये सारी जो चीजें हैं या जो क्रेडिट वगैरह जो उसके साथ कनेक्टेड है बोरोइंग लेंडिंग की जो बातें हैं उसको उसके थ्रू उस लेंस के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे सो बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखें तो अगर ट्रेड के एंगल से आप देखोगे तो इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग योर गुड्स एंड सर्विसेज देन डेफिनेटली कंपेरेटिव एडवांटेज हायर एक्सपोर्ट्स एंड फास्टर आउटपुट ग्रोथ ऑल दिस इज रिलेटेड टू योर ट्रेड एस्पेक्ट देन डेफिनेटली दे विल बी एक्सेस टू अ मोर डाइवर्सिफाइड एंड कॉम्पिटेटिव रिसोर्स बेस डेफिनेटली यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्स बेस भी हो सकता है तो ये दोनों तरफ कनेक्टेड है then provides the domestic investors with the risk diversification by investing abroad so ye jo hai yahan pe connect ho jata hai isi tarah se higher foreign investments expand the production base employment opportunities and access to better technology and management practices to is tarah se agar aap dekhenge to trade ke level pe aur financial level pe dono mein benefits of globalization definitely intact hain right lekin costs bhi hain sath hi connected तो ये भी उसी एंगल से समझने की कोशिश कीजिए नाउ एक्सपोर्ट्स कैन सडनली लूज एस्टेब्लिश्ड मार्केट्स तो अगर ट्रेड के एंगल से देखूं तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिलायंट है आज की डेट में जिसमें हम 15 परसेंट की ग्रोथ मान के चलते हैं जरूरी है अगर इंडिया को एट ग्रोथ चाहिए तो, तो उसमें क्या हो सकता है आप देखिए देर कैन बी एन अब्रप्ट एंड अनफोर्सिन सप्लाई डिमांड इम्बेलेंस देर विल बी इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस तो हो सकता है जो आप एक्सपोर्ट कर रहे थे वो आगे जाके डिफंक्ट हो जाए देर कैन बी पीरियोडिक थ्रेट्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म देन देर कैन बी इंटरनेशनल डिजास्टर्स एंड पैंडमिक्स सच एस कोविड नाइनटीन विच हैव हैपन राइट नाउ 
and because of that your whole trade scenario can be jeopardized and it becomes a question mark then capital flows to hum investment ke angle se agar dekhenge so they have always been notoriously fickle and subject to sharp surges sudden stops and abrupt reversals agar aap fdi dekhenge fpi dekhenge har jagah ye issue hai then financial level pe ek aur cheez hum dekh sakte hain that is the exchange rate crisis to basically aapko yaad hoga taper tantrum to jo us federal reserve ke back in the day chairman the ben bernanke in 2013 he made a statement for the particular quantitative easing by the US Federal Reserve to unke itna kehne se hi basic sa matlab ye tha ki hum aur zyada fiscal deficit nahi create karenge hum jo hai apne dollars ki supply jo hai wo thodi si limited karenge itna kehne matra se hi jo hamari foreign exchange ke level pe india ki currency hai uska 17% depreciation hua aur aaj bhi lagatar jo hai इंडियन रुपी लुढ़कते चला जा रहा है और डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इस तरह के जो टेपर टेंट्रम है वो यूएस फेडरल रिजर्व दिखाता रहता है एंड डॉलर बींग हार्ड करेंसी इट कैन एनी डे जॉपराइज दी यू नो सॉफ्ट करेंसी इज लाइक दैट ऑफ इंडिया देन देर इज ऑफकोर्स अ डोमिनो इफेक्ट वंस देर इज अ क्राइसिस इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी इट इजिली गेट स्पिल्ड ओवर इन टू अ डेवलपिंग इकोनॉमी बिकॉज द ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन स्नैरियो इज डोमिनेटेड बाय द डेवलप्ड इकोनॉमीज लेकिन इसका रिवर्स आमतौर पर नहीं होता इंडिया में क्राइसिस है तो यूएस को टेंशन नहीं होगा क्योंकि वी आर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन स्नैरियो बट यूएसए इज अ बिग पार्ट ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन स्नैरियो चाइना टूडे इज अ बिग पार्ट हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजें जो है जो सप्लाई चेन है चाइना इंडस्ट्रियल लेवल पे उसमें बहुत वेल इंटीग्रेटेड है होपफुली इंडिया भी इसमें आगे जाके वेल इंटीग्रेटेड होगा लेकिन तब तक डोमिनो इफेक्ट में हम ज्यादातर रिसीविंग एंड पे रहते हैं ना कि दी अदर वे राउंड ओके सो दीज आर द कॉस्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो इनके थ्रू आई होप दैट यू नाउ अंडरस्टैंड दैट ग्लोबलाइजेशन इज लाइक अ डबल एज सोड ओके नाउ वेन यू मैनेजिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वॉट शुड बी इंडिया एजेंडा सो लर्निंग फ्रॉम दिस कॉस्ट एंड बेनिफिट द कोर थिंग इज मैनेजमेंट it's not that we should just leave the globalization train as it is we have to manage it how can we manage it so there are certain things that we have to look into one is keep the fiscal and current account deficit in check maintain macroeconomic stability keep financial stability always on the radar improve productivity improve ease of doing business isse jo trade aur financial ke sath related hamare scenarios hain wo dono improve karenge ध्यान रखिए हमारा जो कोर कंसर्न है वो यही है हम पॉलिटिकल या सोशल लेवल पे यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सो व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ और व्हाट इज द पोस्ट कोविड 19 सिनेरियो हैशटैग आत्मनिर्भर भारत तो उसके चलते अब जब सेल्फ रिलायंट इंडिया या सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की जब बात की जा रही है तो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है सो मच हैज चेंज नो सिंस द सेल्फ रिलायंस मॉडल ऑफ द नेहरूवियन एरा उस टाइम पे सेल्फ रिलायंस का मतलब कुछ और होता था उस टाइम पे हम स्वराज की बात करते थे एक फियर सिंड्रोम था हमारी इंडियन इकोनॉमी या पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर कि जो एमएनसीज़ हैं वो इंडिया में अगर आ जाएंगी तो पता नहीं क्या ही कर देंगे आज की डेट में अगर सेल्फ रिलायंस की बात की जाए तो सेल्फ रिलायंस बिल्ड करने के लिए जो मेजर फैक्टर है दैट इज टेक्नोलॉजी क्यों क्योंकि आज भी हम अगर एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बनना चाहते हैं क्योंकि सर्विस सेक्टर में हमारी ग्रोथ ऑलरेडी अच्छी है तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो मेजर तौर पर लैगिंग है और इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन 4.0 जो है वो हमारे लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी आज लेके आता है जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी चीजें हम डेवलप कर सकते हैं विद द सेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल पर्पस बट दिस टेक्नोलॉजिकल पर्पस शुड नॉट बी जस्ट विद दी यू नो डिपेंडेंसी सिंड्रोम क्योंकि इंडिया में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्नैरियो है वो बहुत वेल डेवलप नहीं है तो इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखने की जरूरत है लेट्स गो इन टू दिस इन द नेक्स्ट लाइफ so self reliant india a technological aspect so india completely missed out the third industrial revolution comprising electronic goods microprocessors personal computers mobile phones decentralized manufacturing global value chains etc during what we call as lost decades for the in economy so jo globalization wagon tha we were late to join the globalization wagon so because of that we completely missed out on the third industrial revolution moreover public sector ke upar zyada reliance hone ki wajah se bhi hum shayad ye nahi kar paye at the turn of the millennium when india embarked on lpg the very concept of self reliance was rubbished in the belief that it was tantamount to reinventing the wheel when advanced technologies could simply be bought from anywhere 
एट लोअर कॉस्ट सो कंपेरेटिव एडवांटेज का ध्यान रखते हुए और एक इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन का ध्यान रखते हुए सेल्फ रिलायंस का जो कॉन्सेप्ट था इंडस्ट्रियल लेवल पे या किसी भी लेवल पे उसको ज्यादा ध्यान में नहीं रखा गया बस रिलायंस इसी पे रहा कि चीप टेक्नोलॉजी सीधी सीधी इंपोर्ट क्यों ना कर ली जाए और डायरेक्टली यूज क्यों ना कर ली जाए तो ये कंसर्न जो है वो इंडिया के अंदर रहा और आगे बढ़ते हैं सो हाउ द सक्सेसफुल कंट्रीज वर एबल टू टर्न अराउंड आपको याद होगा जापान वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय दाइनटीन फोर्टी फाइव न्यूक्लियर बॉम्ब यू नो नाउ इकोनॉमिक लेवल और पोलिटिकल लेवल और सोशल लेवल बट द कंट्री कंप्लीटली रीबिल्ड इट सेल्फ आउट ऑफ यू नो ऑलमोस्ट नेल नेचुरल रिसोर्सेज इन टू वट यू कैन टूडे कॉल एज डेवलप्ड इकोनॉमी और हम इंडिया में आज देखिए 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 1945 के अंदर जापान अपनी वर्ल्ड वॉर के अंदर टोटल रूइन होने के बाद आजाद हुआ नया कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे भी आया जापान को आप आज एक डेवलप्ड कंट्री देखते हैं इंडिया आज भी डेवलपिंग है आज भी हमें बुलेट ट्रेन की जो टेक्नोलॉजी है वो जापान से बोरो करनी पड़ रही है सिमिलरली साउथ कोरिया ताइवान सिंगापुर हांगकॉन्ग की कंट्रीज बहुत आगे हैं हमसे उसका मेन जो कारण है दैट इज देर टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस एंड देर इंडस्ट्रियल स्ट्राइक सिंस द नाइनटीन एंड एटीज उन्होंने तब से शुरू किया है ना कि हम तो आज सोच रहे हैं कि ऐसी कुछ डेवलपमेंट इंडिया के अंदर की जाए चलिए और देखते हैं इसके बारे में साउथ कोरिया का जैसे एग्जांपल लेते हैं तो इट हैज यू नो डिटर्मिनली क्लाइंब अप द टेक्नोलॉजिकल लैडर एंड वैल्यू चेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर डोरेबल्स इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल अगर आप हिंडे की बात करें किसी भी चीज की बात करें पर्सनल कंप्यूटर्स या हैवी मशीनरी की बात करें हर जगह आपको साउथ कोरियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है चाइना इसमें बहुत डेफिनेटली एक ग्रोथ पार्क पे है Despite being in the same vicinity, you know, all these nations got independent. They were newly independent countries, but they have really made definite strides in terms of becoming self-reliant because they invested in the technology. They were serious in terms of their research and development, and India was not, sadly. Okay, so what has happened? So the self-reliant capabilities were enabled, among other factors, by state investments in R and D, including basic research. at the level of 3 to 5% of gdp technology and policy support to private corporations not merely relying on public sector enterprises and infrastructure and importantly education and skill development which received 4 to 6% of gdp in terms of investment by the state so definitely state was an important actor but where was the state acting in these areas it was investing in these areas and because of that we were able these countries were able to go ahead and build themselves a self reliant economy okay now what can be india's way forward how can we achieve what they achieved now you see we talked about managing globalization already and it being a double edged sword so how do we manage it we basically would want that our borders remain largely open for flow of goods and services but only cautiously open for financial flows this is the first thing that we have to do that is why even today in india we have a capital account which is only partially open as you may learn in your bop okay and current account is open but capital account is still partially open so we are bit cautious we need to be more cautious in terms of financial flows then the challenge for india and all emerging economies is to manage this balance in such a way as to maximize the benefit to cost ratio okay now countries like thailand malaysia indonesia and vietnam have focused on offshore manufacturing lower down the value chain without thrust on self reliance now this is useful for job creation but you see it is an unsuitable model for a country of the size and aspirations such as india hame chinese model zyada suitable rahega as compared to ye thailand malaysia ya indonesia ya vietnam ka model jo ek यू नो लेसर वैल्यू एडिशन के कॉम्पोनेट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं चाइना होल थिंग या साउथ कोरिया या जापान का जो मॉडल है वो मास प्रोडक्शन के साथ साथ एक सेल्फ रिलायंस टेक्नोलॉजी और इन सब के ऊपर भी निर्धारित है तो दो हजार पैंतीस तक जो चाइना का जो एजेंडा है दैट इज टू डेवलप इन फाइव जी सुपर कंप्यूटिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स सो एज वॉट वी कॉल एज इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन फोर पॉइंट ओ दिस इज द बैंड बैक इन दैट इंडिया नीड्स टू जम्प with all its you know uh, capabilities and move ahead so make in india has to move in this particular direction right now 
so as to build really an atmanirbhar bharat or a self reliant india now as an ending note where do we stand or where does india stand in the ongoing story of globalization so globalization as a process as we talked about the cost and benefits and how it evolved and what is the international scenario with respect to this so as a process it's an evolving process we have to manage this process in such a way that we cut down the cost and maximize the benefits out of this because there there is a certain definite double edged sword kind of thing which is happening here and large scale concerted endeavors would be required to ensure self reliance because it is not going to happen by chance or happen by itself for this there are certain areas which india needs to focus upon these can be basic research this can be delivery oriented r&d and the help for the same to the private sector currently we are only spending 1% of the gdp on r&d and most of this is done by the public sector enterprises so even covid 19 ke time pe jo aapko r&d sunne ko mil raha hai wo drdo hai ya jo iits hai wahi se mil raha hai private sector ke through bahut kam nayi nayi cheeze jo hai market ke andar aapko aati hui dikh rahi hain then finally india smear public expenditure on education and skill development something of the order of 1% or 1.2% is again not going to be enough moreover the public health expenditure and the system also needs to be made good once you are taken care of the social component you will be able to really think about what you call today as social globalization rather than a mere economic globalization this is also a call which the prime minister gave you know while discussing his 20 lakh crore package or introducing the package and he called for the social globalization as a phenomena it will be possible once you have the social phenomena intact so the technology as it is once you are able to develop it will only augment this social phenomena and it will make this uh, you know people who are working hard in educating themselves in getting necessary skills it would the technology will help them create sufficient amount of economic value addition that can then ensure india's position in the geopolitical landscape that can then ensure india's position in the economic landscape and the growth and development story that we want to see as india shining or the bharat rising okay thank you all of you for being a part and parcel of this video it has been a long lecture i hope you all understood it if you have any trouble understanding this lecture do write in to me on my email id and follow me on my telegram channel in the end there is a simple message for all of you stay home study safe thank you all all the best for your examination this is me abhishek sharma signing off